ஹாய் வணக்கம் என் கூட என் ஒய்ஃப் கேண்டி இருக்காங்க ஹாய் இன்றைக்கி வந்து ப்ரெக்னன்சி விளாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதை இன்றைக்கி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படியே ஒரு அழகான ஒரு காட்சியை பார்த்தோம் உடனே சரி இந்த இடத்துல இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேண்டி சொன்னான் நல்லா இருக்குல்ல இது எப்படி ஜூம் பண்ணுறது இரு சொல்லு கேண்டி ஸோ வை சடன்லி ப்ரெக்னன்சி பிளாக் வீடியோ வை சடன்லியா அது முன்னாடியே பண்ணலான்னு நினச்சது தான் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிமஸ்டர்லேயே பண்ணலான்னு நினச்சோம் தெரியாது <laughs> 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 ஃபஸ்ட் ட்ரிமஸ்டரு செகண்ட் ட்ரிமஸ்டர் தேர்ட் ட்ரிமஸ்டர் இதெல்லாம் தெரியாது அதனால் ப்ரெக்னன்சிக்கு பிளான் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து இது வந்து ஒரு உரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் தெரிஞ்சு எங்கடா எப்பா தெரிஞ்சிடுவாங்க தெரியாமல் உள்ளே வந்துட்டு என் பொண்டாட்டி வந்து சமைக்க மாட்டேங்கிறா சே வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறா எல்லா வேலையும் நான் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது சும்மா சும்மா போய் படுத்துக்கிறா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி வந்து என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க உடம்புல நடக்கிற சேஞ்சஸ் எல்லாம் அதனால் கேண்டி இன்றைக்கி பேச வச்சே பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் சில பேர் வந்து என் வீடியோ கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க உங்கள் ஒய்ஃபினுடைய வாய்ஸ் மட்டும் காட்டுற ஃபேஸ் காட்ட மாட்டேங்கிற அப்படின்ட்டு அதுக்கு பதிலாக வந்து கேண்டியே சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை கேமரா முன்னாடி வரத்துக்கு அதுதான் மெயின் ரீசனு அதே மாதிரி நான் தயாராகவும் இல்லை அந்த ரீசன்னால நானே எனக்கு <laughs> 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 நீ வந்து கம்மியாக தான் சாப்பிடுவேன் அப்போ வந்து நம்ம ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுவோம் எப்பயும் வந்து ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணோம்னா ரெண்டு சிக்கன் பிரியாணி வாங்கினா ஒரு சிக்கன் பிரியாணி நான் சாப்பிட்டுருவேன் இன்னொரு சிக்கன் பிரியாணியில் பாதி இவ சாப்பிடுவா பாதி வந்து என்கிட்ட கொடுத்துருவா நான் ஒன்றரை சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து கேண்டி வந்து அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தான் இன்னொன்று எக்ஸசிவாக தூங்கினான் அப்படி தூங்குறப்ப தான் ஐ ஃபெல் சம்திங் அப்போது இருக்குமோ ஒரு வேலை எனக்கு டவுட்டே இல்லை நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியல நீட்டாக நோட் பண்ணியிருக்க நான் நோட் பண்ண நீ நிறைய தூங்கிட்டே இருந்தேன் நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஆக்சுவலி வந்து தூங்க மாட்டோம் மூணு மணி ஆனால் கூட பேசிகிட்டே இருப்போம் நாங்கள் வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்போம் நாங்கள் விடியை காத்தால் பக்கத்து வீட்டிலலாம் கேட்பாங்க நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு தூங்கவே மாட்டிங்களா நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ கேண்டி வந்து என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சது ஏன்னா அவள் தூங்க ஆரம்பித்தா ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் வச்சு எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு ஒரு வேலை இருக்குமோ அப்படின்ட்டு அதனால நான் என்ன ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட்டு கிட்ட வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது கேண்டி என்ன சொன்னால் நான் இருக்காதுன்னு சொன்னேன் எனக்கு வந்து டவுட்டே வரல அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணோம் செக் பண்ணால் இட் வாஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ உனக்கு என்ன தோணுச்சு ஷாக் ஆனிச்சு ஏன் ஷாக் உனக்கு வந்து சந்தோஷமா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்துச்சு என்ன என்ன லுக் நடக்க <laughs> முடியல <laughs> 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 ஒரு வாக்கிங் வந்த மாதிரியும் இருக்கு இல்லையா கேண்டி நடக்க வைக்கிறது பெரிய கஷ்டம் அப்படி பேசி பேசி தான் மோட்டிவேட் பண்ணி நடக்க வச்சிடணும் அப்புறம் நாங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஒரு கைனை பார்த்து பிரி கன்ஃபார்ம் தட் ஐ எம் ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னு 
அப்போ கூட அவங்க ஸ்கேன்லாம் பண்ணல பட் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் எடுக்க சொன்னாங்க கட்டாயமாக இப்போ நீங்கள் ப்ரெக்னென்சி ட்ரை பண்ணுறீங்க இல்லை ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் கட்டாயமாக எடுத்துக்கணும் நல்ல ஃபுட்டு நல்ல ஸ்லீப் இதெல்லாம் அவசியம் ஆக்சுவலி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேண்டி வாஸ் ஒர்க்கிங் என்ன ஜாப் சொல் நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன் நைட் ஷிஃப்ட்டு நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அவருக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க பட்டு ரொம்ப கீனாக வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆயிரணும் அப்படின்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணதுனால இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஜாப் பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவிட் பண்ணியாச்சு ஆஸ் அ ரிசல்ட் ரெண்டு கோடு வந்தது அந்த ரெண்டு கோடு வந்த தினம் முழுசாக எல்லாம் மாறிடுச்சு ஆனால் அவர் சொல்கிற ஷாக் ஆனாலாம் இட்ஸ் நாட் சர்ப்ரைசிங் இல்லை இட் வாஸ் ஷாக்கிங் சர்ப்ரைசிங் கிடையாது சர்ப்ரைசிங் அண்ட் ஷாக்கிங் இப்படி சொல்லிட்டல சரி த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிமஸ்டர் சிம்டம்ஸ் அத வந்து சொல்லுங்க ஹப வெரி வர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் பிரெக்னன்சி என்னன்னலாம் இருக்கும் நாஷியா நாஷியானது உங்களுக்கு இப்ப தெரியாது வாமிட்டிங் ஒரு மாதிரி மயக்க மயக்கமா ஒரு மாதிரி டிசினஸ் ஆவே இருக்கும் எப்பவுமே ரொம்ப தள்ளற மாதிரியே இருந்துட்டே இருக்கும் நீங்க இந்த உலகத்துல தான் இருக்கீங்களா அப்படினே தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மயக்க நிலையிலே மயக்கமாவே இருக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த ரூம்ல வந்து நீ வந்து படுத்துக்கிட்டே இருக்க டிம்மான விளைச்சோம் ஆமா விடி இது விடிஞ்சிருக்கா இல்ல நைட் டைமா எதுமே தெரியாது ஃபுட் வந்து எப்பயுமே ஹோட்டல் ஃபுட் தான் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியல சமைக்க முடியல சமைச்சாலும் சாப்பிட முடியல அந்த ஸ்மெல் வந்தாலே அவளால தாங்கிக்க முடியல சமைக்கிறோம்னு வைங்களேன் சூடா ஒரு ஃபுட் வருது அந்த ஃபுட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ண உடனே நமக்கு ஸ்மெல் வரும்ல அரோம் வரும்ல அதுவே வந்து வாமிட்டை வந்து பயங்கரமாக இன்ட்யூஸ் பண்ணிடும் அதனால வந்து எந்த ஃபுட்டாக இருந்தாலும் சூடு ஆறின உடனே சாப்பிட்றது தான் செட் ஆச்சு அப்படிதான் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் போனுச்சு அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெட் ஏக்கு பாடி பெயின் அதுக்கப்புறம் பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹேண்டு காலு எல்லாமே வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு <laughs> 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 வா ஒரு வாய் வச்ச உடனே அப்படியே வைக்க தோணிடும் அப்புறம் வந்து ஃபுட்டு அவர்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லை ஃபுட்டு அவர்ஷன் இருக்கணும் நான்லாம் ஒரு டேக்கு வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் வாமிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஐயோ பாவம் பாருங்க அதுக்காகவே நான் என்ன பண்ணேன்னா ரெண்டு பக்கெட் வாங்கிட்டேன் வாமிட் வாங்கிட்டு இருந்தது வந்து நீ வந்து எங்கேயும் எந்திரிக்க தேவையில்ல பெட்டு பக்கத்துலேயே வச்சிட்றேன் வாமிட்டிங்கே எடுத்துக்க ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒர்க் போயிட்டு வருவேன் அப்போ வந்து வீட்டில் இப்போ மட்டும் தான் தனியாக இருப்பான் அது ஒரு பயம்லாம் இருந்துச்சு அதனால் நீ வெளியே எங்கேயும் போவேன்னா வாமிட் எடுக்கிறது தான் இங்கேயே எடு நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்ததுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொன்னேன் அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வாமிட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது ம் அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டுருக்கப்பா ஃபைனலி ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் முடிஞ்சாச்சு ம் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து இந்த வாமிட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட டிப்ஸ் சொல்லலாமே ஆக்சுவலி டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய் கேளுங்க இனிஷியலி வந்து டேப்லெட்ஸ் தரமாட்டாங்க அப்புறம் வந்து தருவாங்க வாமிட் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு தயவுசெய்து நீங்களே போய் அந்த வாமிட் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான டேப்லெட் இந்த ஓவர் த கவுண்டர் மெடிசன்ஸ் இருக்கும்ல அது எடுக்க வேண்டாம் அது வந்து எடுக்க வேண்டாம் அப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் சில டெஸ்ட்லாம் கொடுத்தாங்கள்ல அதை பற்றி சொல்லுங்க சில டெஸ்ட்லாம் எடுக்கணும் நாங்களே ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் அது எடுத்தோம் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் தானே எடுத்தோம் தைராய்டு தைராய்ட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் சுகர் டெஸ்ட் ஹீமோகுளோபின் லெவல் டெஸ்ட் அப்புறம் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் போத் ரெண்டு பேருக்கும் எடுக்கணும் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் இப்படி இப்படி ப்ரெக்னன்சி பேக்கேஜ்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாகவே வந்து சில டயக்னோஸ்டிக் சென்டர்ஸில் வந்து இருக்கும் அது வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து எடுத்துக்கிறது நல்லது முக்கியமாக ஹஸ்பண்ட் வந்து எடுக்க வேண்டியது ஹெச்ஐவி டெஸ்ட்டு ஏன்னா ரொம்ப அவசியம் ஹெச்ஐவி உங்களுடைய டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறப்போ அது தேவைப்படும் ஆர்சிஹெச்ஐ ஆர்சிஹெச் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடி கொடுப்பாங்க கவர்மெண்ட்டில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ்குள்ளாரையே போய் பண்ணிவிடுங்க சில பேர் வந்து டிலே பண்ணி போய் பண்ணுறதுனால நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய இந்த அமௌண்ட் வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் அதனால் முன்னாடியே போய்
அது வந்து எப்போ தேர்ட்டீன்த் வீக்கா தேர்ட்டீன்த் வீக் தேர்ட்டீன்த் வீக் பண்ணோம்ல ஆமா அப்புறம் வந்து அப்புறம் என்ன ஸ்கேன் பண்ணோம் அனாமலி ஸ்கேன் பண்ணோம் அனாமலி ஸ்கேன் பண்ணோம் அது வந்து 26th வீக் அப்புறம் அப்புறம் லாஸ்ட் growth scan ஓகே அது வந்து 32nd வீக் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு தடவை ஸ்கேன் மூணு நாலு தடவை प्रेग्नன்சி ஃபுல்லா முடியற வரைக்கும் ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சோ அப்படி வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிமெஸ்டர் முதல் மூணு மாசம் தள்ளிறது தான் மிகப்பெரிய கஷ்டமா இருக்கும் அந்த நேரத்துல தான் வந்து பெண்கள் வந்து இந்த நாஷியா வாமிட்டிங் தல சுத்தல் இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கறதுனால அவங்களால வேலை செய்ய முடியாது அது வந்து கனவன்மார்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்ல கட்டாயமா புரிஞ்சுக்கணும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ம் இல்லன்ற மாதிரி தலைய போதே ஐயோ என் ஃபேன்ஸ்லாம் பாக்குறாங்க என்னன்னு சொல்லு உண்மையை சொல்லிடு he was really very supportive ம் அப்புறம் கம்ஸ் தி செகண்ட் செம செகண்ட் ட்ரிமெஸ்டர் சரி செமஸ்டர்ங்கற நான் காலேஜ் ப்ரொபசர் இல்லையா அதே ஞாபகத்துல இருக்கு சரி ஓகே செகண்ட் ட்ரிமெஸ்டர் செகண்ட் ட்ரிமெஸ்டர் வந்து ஒரு ஹாப்பியான ஒரு லைஃப் திரும்பவும் நம்ம வந்து தட்ஸ் when you feel that you are pregnant ஆமா ஓகே ஒரு நியூ லைஃப் வந்து இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வர போறோம் திரும்பவும் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டோம்டா அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கும் அப்பதான் வந்து கண்ணே பளிரே தெரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா நீங்க நினைச்சதெல்லாம் சாப்பிடலாம் ம் நல்லா இருக்கும் அது பட் அட் தி சேம் டைம் அதே மாதிரி கண்ட்ரோலிங் அந்த ஃபுட்ல மட்டும் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் டாக்டர் கொடுக்கிற டேப்லெட்ஸ் வந்து ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணணும் ஆமா அயன் அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து அயன் டேப்லெட்ஸ் வந்து ஒத்துக்கவே இல்ல ம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாமிட் அதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாமிட் அயன் டேப்லெட் சாப்பிட்டா திரும்ப வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிமெஸ்டர் வந்து சும்மா ஒரு எட்டு போய் பார்த்துட்டு வர மாதிரி மாதிரி இருக்கும் டைம் ட்ராவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிமெஸ்டர் டயரியா சும்மா கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் பட் அதை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா தேர்ட் ட்ரிமெஸ்டர் ஏழாவது மாதம் எட்டாவது மாதம் கேண்டி வந்து இப்போ எட்டாவது மாதத்துல இருக்காங்க பேபி மூமெண்ட்ஸ் தெரியுதா மூமெண்ட்ஸ் தெரியுது என்ன பண்ணுது பேபி உள்ளார விளையாண்டுட்டு இருக்கு பேபி என்ன பண்ணுது எப்பப்பெல்லாம் விளையாடு என்ன பண்ணும் அது ஹவு டு ஃபீல் சொல்லு அது ஏதோ ஒரு ஃபீல் என்னது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் மாதிரி சொல்ல முடியாது அது ஏதோ புதுசா என்ன உள்ள ஒன்னு துடிச்சிட்டே இருக்கு ரொம்ப ஒரு மீன் வந்து குளத்துல விட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ள வந்து ஏதோ ஒன்னு நகந்து நகந்து நகந்துட்டே இருக்கும் எப்பவும் தூங்கும் போது கேண்டி வந்து தூங்குவா தூக்கம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்பதான் வந்து உள்ள பையன் குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் பையனும் பொண்ணான்னு தெரில ஹவோவர் எதுவா இருந்தாலும் எந்த ஜெண்டரா இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஓகே பொம்பளை பிள்ளை பொருந்தா பரவாயில்ல வந்து ஆம்பளை பிள்ளை பொருந்தா இன்னும் ரொம்ப பொறுப்பாக வளர்த்தணும் பொறுக்கி ஆகாம வளர்த்தணும் கண்டிப்பா சரி அப்பதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகம் ஆமா ஆனா நிறைய பேர் பாத்திருக்கேன் இங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஆம்பளை பசங்க ரொம்ப பொறுப்பாவே வளர்த்துவாங்க சரியா ஒரு நம்ம ஊர்லதான் ரொம்ப டாக்ஸிக்கா வளர்த்திடுறாங்க நம்ம ஊர்ல பொம்பளை பிள்ளைங்களையுமே டாக்ஸிக்கா வளர்த்துறாங்க அது வேற விஷயம் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா ரொம்ப இந்த காசி பேசுறது அடுத்தவங்க குடும்பத்தை பற்றியே ரொம்ப தரக்குறைவாக பேசுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து டாக்ஸிக் பிஹேவியர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜென்ரல் நியூட்ரலாகவே இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கு அது அடுத்த பட்டிட்டிங்கிறீங்க பார்க்கணும் பேபியோட வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நைட்டில் என்னால் தூங்க முடியல சரியா ஸோ எப்பெல்லாம் தூக்கம் வருதோ அப்பெல்லாம் தூங்கிக்கிறேன் சொல்ல போனால் அந்த மிடில் ட்ரிமெஸ்டர் தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கு ஹாப்பி ஜேர்னி தேவையான <laughs> இனிமேல் தான் பேக் பண்ணி வைக்கணும்னு நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா டாக்ஸிக் சொந்தக்காரங்களை தூரம் வைக்கிறது தூரமாக வச்சுருங்க யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்காதீங்க டாக்டர்ஸ் சொல்கிறத மட்டும் கேட்கணும் எங்களுக்கு நிறையா வந்து இந்த ஹாஃப் பேக்ட் அட்வைஸ்லாம் சொல்லுவாங்க என்னென்னலாம் ஹாஃப் பேக்ட் அட்வைஸ் வந்துச்சு இந்த நார்மல் டெலிவரிக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் அதெல்லாம் தயவு செய்து நிறையா வேலை பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகும் அப்படின்ட்டு டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அது கேளுங்க ஸோ ஹவ்வவர் இட் இஸ் மதர் அண்ட் சைல்டு ஷுட் பி சேஃப் அது என்ன ப்ரெக்னன்சியாக இருந்தாலும் தட் இஸ் ஓகே பட் அதுக்காக சில விஷயம்லாம் செய்ய சொல்லுவாங்க என்னது இந்த வடித்த கஞ்சியில் வந்து வெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்றதுலாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா இட்ஸ் ஹைலி ஃபேட் ஆமாம் 
ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பிபியை வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக வச்சுருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சால்ட் கம்மியாக சாப்பிட்ணும் ஆயில் சால்ட் அதெல்லாம் கம்மி எல்லாம் கம்மியாக சாப்பிட்ணும் கொஞ்சம் வாக்கிங் போகணும் இதெல்லாம் பண்ணாலே பிபி வந்து நமக்கு ரைஸ் ஆகாமல் நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இவங்க வந்து நார்மல் ப்ரெக்னன்சிக்கு வந்து சுடுக்கஞ்சியில் வந்து வெண்ணெயை ஊற்றி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேறு என்னென்ன அட்வைஸ் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி வந்து கேண்டிக்கெலாம் வந்து எங்கள் சொந்தக்காரங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்கேன்லாம் வந்து அப்புறம் எடுங்க உடனே டாக்டர்கிட்ட போவாதீங்கன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான அட்வைஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஏழாவது மாதம் போய் ஸ்கேன் பண்ணால் போதும் இப்போயே போகாதீங்க டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற டேப்லெட்டை சாப்பிடாதீங்க ஃபோலிக் ஆசிட் எடுத்துக்காதீங்க வேறு என்ன சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி வந்து ஒரு குழந்த வந்து இந்த வயிற்றுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா இஸ் அ லாட் ஆஃப் சஃபரிங் உமன் ஷுட் ஆமா அப்படி அந்த மாதிரி சூழல்ல இந்த ஒரு பிரெக்னன்சிக்கு வந்து சுகப்பிரசவம் அப்புறம் இந்த சொல்லுவாங்களே வயிறு பெருசா இருந்தா பொம்பளை வயிறு சிறுசா இருந்தா ஆம்பளை இன்னொன்னு என்னது எதோ பார்த்து சொல்றேன் தெரியலுக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறவங்க <laughs> 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 என்ன பாருங்க